喂，是我，你晚上会来看我吗？没空就算了，我只是问一下。加班啊？你的这个加班是不是和电影手机里的那个开会是一个意思啊？凡是不方便说话的时候呢，都是以加班代替。知道了，知道了，你是大忙人，我不打扰你。哎，老宋，我就是想你了。没事了，你不用担心我，我会照顾好自己。嗯，拜拜。从今以后，你必须适应一个人的夜晚。啊，继续继续啊！我先干啊！哎，老三，老二，嗯，哎呦，哎呀，喝，喝酒，呃，叫江南，好好好，好酒量，好酒量，好酒量，再来，再马上，马上，哎呀，哎呀。喂，姐，我要去你那儿蹭饭。蹭什么饭啊？我现在在上课呢，哪有时间给你做饭啊？真是的，哎，这样吧，你给苏春打个电话，让他给你做饭吃啊。哦。喂，姐夫，是我。我是海藻，不是海平，姐夫。喂，哎，你们俩声音真是太像了。姐夫，我们两个号码就不一样啊。对，号码不对，那就这么着吧。好好好，挂了。为什么世人都忙，唯我独闲呢？<笑>
decision I should take. What a fool got Bamba 这里是一个带花眼式的一个户型还有这里的灯光我知道了早就叫你不要贪图眼前的小利你以为无赖就好呢只要脸皮厚就行了还记得上次让你陪着来江州考察投资环境的那个香港人吗到最后看能不能在香港上市我要的就是你在港商那儿良好的印象还有你公司一个壳子顶多是个名字你怕什么呀那我先回去了
喂，韩总，啊，周末吧，叫你姐姐他们一起吃个饭。一家人就不讲究那么多了，要不就在你那儿摆一桌，不去外边。怎么，你怕被人看见啊？我不是怕别人看见，在外边吃，自家人显得生分了。还有啊，我是希望你们把我当做家里的一份子。我都还没跟你要名分呢，你倒先跟我要了啊！你算哪一份子啊？行了，就这么定了。你们随便做几个菜就行了。好吧，听你的不知道合不合你的口味。嗯，不错啊，味道真不错。那多吃一点。哎，一起吃吧。啊，来，自己人不客气。上，我们一起吃。呃，好。怎么那么乖啊？你都不知道，每次我跟你提要求的时候，都生怕太过分。我本来就应该陪着你的，只是我工作太忙，分身乏术。你让我迁就，有时候我总是想
我可能就不应该占有你，让你独自寂寞。你就别自责了，这一切都是我自愿的。想吃什么？我想做饭给你吃。我买了好多烹饪的书，你愿意当我的小白鼠吗？晚上我争取早点回去，我们正常时间吃饭。嗯，好，就这么定了啊，拜拜。做菜这种需要想象力的事情，海藻向来做不太好。以前海藻也就会个简单的番茄炒鸡蛋，或者凉拌黄瓜加土豆的肉片汤。现在不行了，就算不是名义上的主妇，也是半个主妇，得提高厨艺才能抓住男人的胃呀、啊。海藻一想到自己信手就可以做出一桌丰盛的、色香味俱全的菜，就有些感动，所以正努力对着菜谱打造。虽然今天尝试的是家常菜系列，但做的时候才发现，每一道菜都不是那么容易成就的。着纹路切，猪肉逆着纹路切。什么是肉的纹路啊？肉的纹路怎么看呢？我怎么看不懂啊？书上说要顺着切，怎么是顺着切啊？啊？哎呀，我都没有摸过生肉的，以前都是小，都是别人拿去打理的。我做饭呐，一多不压身嘛。我说不定哪天我去当厨子了呢。哎呀，好了好了好了，你别问了，就问你个切肉，你都快把别人的隐私全都打听出来了。算了算了，我自己切吧啊，拜拜。顺着切。就你铺的这摊啊，等你收拾好，我得转了，明天早上再回来。你不准挑毛病，你给我坐下，我一会儿就好了啊。
你说你还是找个钟点工吧，帮你打扫卫生啊，干点杂活啊。<笑>你怎么进来了呀？君子远报除。那个关键跑，第二收。我知道，庖丁解牛嘛。哼，可是我觉得报除很好听啊，很形象。而且一会儿我打开这个高压锅的时候，就有那种爆炸的激动心情。<笑>哎，王总，玩点轻武器就行了，这重武器、嗯、别玩了吧，容易出危险。嗯，嗯，哼哼。怎么？干嘛到了？这个就当是革命路上的牺牲品吧。嗯、你知道吗、啊？这个肉啊，是有纹路的。当然知道了，要不怎么会长皱纹啊？哎呀，好了好了，你快出去吧啊！出去吧，别捣乱了，快出去快出去！哎呀，给我吵成这样！哎呀，凉拌千张丝。推荐你看一本关于酒文化的书，这个红酒啊，要配红肉吃，吃鱼嘛，配白酒。不过今天呢，就算了，我们不喝酒。得了吧，有的喝就不错了。没想到比我还小资呢。真正的小资其实是老资，是靠岁月跟阅历堆积出来的。年轻的所谓小资，只是不得其意的追捧。什么什么呀？小资小资说的是小资产阶级，又不是大资产阶级，就是那种吧，有点钱又想显摆的人，又不是年轻的小。鱼什么时候买的？今天早上啊。黄的吗？当然了，我亲自把它捞出来的。那你尝尝看，我怎么觉得像死鱼？啊？你是看着他杀掉的？没有啊，他拿进去杀的。我的小姑娘又上当受骗了。买鱼呢，一定要看着他杀掉。那多血腥啊！前一刻他还活蹦乱跳的，出来的时候就血淋淋，才不要命。那我就奇怪了，既然你这么悲天悯鱼，为什么不吃素、啊？我干嘛要吃素、啊？我只是不能看他杀，我吃的时候啊，只注意它的味道就行了。你快尝尝别的。什么？不好吃吗？这肯定是今天买的那个盐太咸了。嗯，要不这样，你多吃饭，少吃菜啊。给你盛饭去。要不，咱们还是出去吃吧。怎么了？我忘做饭了。吃完了走回来算消消食啊，你定呗。的一个数学家，一个天才。他一共参加过两次巴黎理工大学的考试。第一次呢，十七八岁，年轻气盛，大部分的论证都马马虎虎，也懒得写清楚。
而且拒绝了考官给他提出的建议，并且在考试的时候显得很无礼，不愿意做过多的解释，所以他被拒绝了。第二次呢，也是在考试的时候，因为他跳跃性的思维令考官很困惑，加罗娃很生气，一怒之下就把黑板擦掷向了考官，而且直接命中。所以呢。他就被送进了监狱。他在入狱之前，匆匆忙忙把自己一份写的很潦草的手稿交给他一个朋友。那一年他十九岁。后来在半个世纪里，人们根据这部手稿，做出了一个新的数学体系——群论。别人对他的评价是：他这部手稿，后人研究一百五十年都研究不完。只可惜啊。死的太早。他是怎么死的？是坐牢死的？哎呦，这法国人也太狠了吧！不就一个黑板擦吗？非要把牢底给坐穿、啊。他不是坐牢死的，是被枪击中。在法国有一个封锁，如果两个男人同时爱上一个女人，就要用决斗的方式来决定归属。不幸的是，加罗瓦的对手是法国最好的枪手之一。两个人距离二十五步远，面对面，加罗瓦腹部中弹，倒地身亡。蠢！这个故事告诉我们，人永远不要做自己不擅长的事情。嗯。你什么意思啊？你，你是在说我啊？人家好心跟你做饭，你都不鼓励我，你还要诋毁我浇灭我的热情？你怎么不能学学书上那些男人吗？无论我做的多么难吃，你都应该忍心把它吃下去，然后还要夸味道的独特啊，一点都不浪漫。因为我很珍惜跟你在一起的每一分每一秒，你不必花心思来讨我的喜欢，你本身这个样子，我已经很喜欢了。既然跟我在一起，就不必委屈自己来取悦我。有些事情原本就该是老婆去做。我知道，你老婆做的饭比我做的好吃的多。不一样的感情，是吧？我该走了，不接你了。我明天来不了，后天再来看。快去吧。海藻也不知道这种漫漫长夜，他一个人可以坚持过多久。爱情这东西，看样子是很空泛的。具体到实际，你要有固定的性生活，你要每天在一起吃饭，每天在一起讨论家里的事情，睡在一张床上，周末出去逛街
，否则，爱情就剩下一张空壳了。爱情最终只有两条路，一条是结婚了，一条是死掉了。海藻想想，觉得结婚对他来说估计是不可能的，也许。他的爱在不久以后就会死掉彼此厌倦了，就会有另外一个女人来和你分享。婚姻虽然苟延残喘，不也跟死了差不多吗？今天晚上不走了。没劲。哎，这过的是什么日子？怎么了？我都不记得上次跟我爸爸一起吃饭是什么时候了。他今晚回来吗？我想跟他好好谈谈。你要跟他谈什么呀？谈谈他做爸爸的责任。我想问问他，他能不能把我搞到江州中学去？你学习的事情，做父母的怎么能帮得了？得了吧，靠自己要累到猴年马月的。你们的孩子又不多，干嘛对我像阶级敌人一样的？哎，我要见我爸。现在是不是得预约啊？哎，没劲。我们跟他划清界限，就当没他这个人算了。自己的亲爸，能划得清吗？原谅他吧。哎，妈妈要是跟爸爸离婚了。你觉得怎么样？不怎么样。你们的事别问我。现在离婚的多，我也看得惯。哎，我还是认为不离的好。不离的话，这怎么也算是个家？离的话，不就没家了？为你有个家，妈妈就得牺牲幸福。那你离了婚就有幸福了？什么是幸福？现在是谁有幸福？别瞎想电视冷没关。你昨天晚上又没回来，这已经是最近的第二次了。工作忙，忙到没时间回来睡觉，忙到衬衫跟昨天穿的都不同。你又和他在一起了。
还是又换了新的。你打算瞒我瞒到什么时候？我根本就没瞒着你，或者说没有刻意的瞒着你。我早跟你说过，你是我妻子，这永远都不会变。这件衣服要手洗，洗衣机会洗坏。你是我的终身伴侣，到老了。还要相互当拐棍的，别胡思乱想了。你给我睡客厅里。你别怕我，你。我拨打的电话已关机 ，Sorry。这边得左转。这是单行线，走不了啊。你干嘛不装个导航啊？因为我平时哪儿都不去，就是办公室跟家里。哎、这边左转也可以。行了，别瞎指了。你指的都是单行线。其实从那边过去就到那个面店了。哪个？刚才那小巷子，推辆自行车过去还行，汽车咱俩抬着过去。这儿能看着卫生，要不然换个地方。吃饭吃的是味道，又不是吃环境。看椅子、桌布、刀叉、音乐，能吃饱人吗？吃饭就是要往热闹的地方去。你那门口罗雀的，怎么能吃饱人呢？啊！哎，到了，走。老板，辣椒面一碗，黄鱼面一碗啊，谢谢。不过我吃过了啊。没给你点，都是我的
。还行。分你一碗。哎，妹子还真不错。你哪儿找的这家小面馆？是小，呃，一些小的网站上面找到的，排名第一的。嗯，这黄鱼面味道不错。嗯，一会儿吃完了，帮我打包一份，要干的不要汤。我一会儿呢要打包三份，那份干的是你的，还有两份汤的，是我姐的。你喜欢吃的黄鱼面，我打包了一份给你带回来。据说这家店是江州最好的面店。我不需要你陪着别人吃饭，却包起残羹剩饭来怜悯我。胡说什么呢？这是我特意打包给你带回来。你以前不是一直说想吃黄鱼面吗？今天十三家老大都要来中和堂议事。你是因为愧疚而讨好我吗？两面取悦，不觉得很辛苦我觉得呢 ，A 炒 B 这已经是技术活了，你会炒 A 炒 B 炒 C 啊？你那个也叫炒菜啊？你就小辈能受得了你？简单的芹菜、香干、炒肉丝，到你嘴里面都成 A B C 方程式了，最基本的家常菜。哎，我觉得人生就是一大课堂，能把一片空白变成一大染缸哈，十八般武艺全部都会。其实呢，我要是和小贝结婚了，过个几年，说不定我水平和你是相当的。是啊，可你现在这人生实践课好像修到旁门左道上去了，是吧？菜估计这辈子你都不用炒喽。喂，你干嘛这样讽刺我呀？我又不是你想的那种人，我是爱他的，爱。爱上一个人呢，只需要用一秒钟的时间，而实践这个爱字却要用一生。我问你，你真的愿意用你的一生去实践你刚刚脱口而出的爱字？你这个人真是没情调，人家好心给你送面吃，你不懂什么叫但求过程不求结果。你说的那个过程啊，哎，我不求也罢，我呢还是老老实实的守着我这现在的结果吧。一面是海藻的温存软语。一面是老婆的冷若冰霜。若不是念及十几年的情分，和孩子婷婷，宋真想拂袖而去。可今天，原本就该待在家里的。一周里，他分三天给海藻，四天待在家里。这间屋子，空气冷得快要结冰了，让宋思明觉得很不舒服。要不，我们离婚吧，我带孩子。我想你舍不得的就是那些钱，我们一人一半。也许，有的女人可以忍受，可我不行。我宁可玉碎，不要挖全。别闹了，睡吧。
文件先放这儿吧，等我签完了叫你。苏书记，我们了解到一些情况。谢行长从银行贷了三亿元给陈四福的公司。另外，天大置地的情况也已经了解的有些眉目了。除了石库门那块地跟宋思明有关系之外，这回包装陈四福上市的那些资金，除了谢行长和香港那边的，还包括了天大置地的资金。看来。他们的网已经铺好了。这段时间，你们要密切注意他们的动向，但是，也要更加注意自己的保密。明白。明天我就去趟北京，亲自向领导汇报。喂，刚才你车没兴趣，那你让我买它干什么？让你买它是一种财富的象征。这，这事儿大哥是海藻帮我设计的，说这是上市公司 CEO 的形象。这眼镜呢，海藻说戴上以后有文化，所以就戴上了。以后说话把你那黑给去了，注意形象。不错，给他改造的还像点样儿。花钱谁不会啊？尤其是打扮暴发户。大哥，那张票也没完全听您的，带着海藻一起去的，当场就买下一个宝马，给海藻开。行，知道。这么难看呢、啊？出什么事儿了？没什么事儿，今儿有点累怀孕了。说我会去自己做掉，你不用担心。为什么要做掉？留下来？怎么留啊？这是一个孩子，把他藏哪儿啊？藏什么藏？这是我宋思明的孩子，满大街随处跑。剩下来，当你送我的礼物。我不送活的。
怎么能让我的孩子一生下来就没有爸爸呢？他会受歧视的。他怎么没有爸爸？我就是他爸爸。没有人会歧视他，在这个城市里了，没有人瞧不起他。哎，不行了，我又没有结婚，又没有准生证，医院肯定不会让我生的。傻瓜，有我在，要什么准生证？不行了，我妈会打死我的，她怎么可能让我不结婚就拖这个孩子？你妈走，我去跟她说，她一定会答应。你以为你是谁啊？啊，你把哪都当成你的管辖范围啊？我是他女儿，我们又没有结婚，我连个名分都没有。他要听你的就奇了怪了。那你先生下来，然后我再去附近请罪。啊，我明白了。你只是想要一个孩子，根本就不是想要我。我还是不想要了。我可不想把我的生活变成一个解不开的死结。本来我跟了你以后，我就觉得我的生活已经够迷惘的了，我都不知道未来在何处。现在再多个孩子，我根本应付不了。如果有一天我想摆脱你，都摆脱不了，还得被孩子给套住。有个案子，你得亲自。具体情况，你问一下陈四福。事关重大，一定要办得逼出头路。行，没问题。哎，另外，我这儿还有个头疼事儿，你知道哪能找一个贴心的保姆？保姆？我要找一个能照顾孕妇和小孩的保姆。嗯，年龄不能太大，得可靠，有经验，需要整天陪住的。谁怀孕了？哎呦！哎呀，我就知道你小子啊，宝刀不老，还没开二度呢。正好我这里有个人选，是我一个远房亲戚，不过是个寡妇，不知道你是不是介意。人呢，比较老实，干活比较麻利，因为是寡妇，所以可以长期住在那儿。行吧，就是他吧。我会把家里整套钥匙都交给他。嗯，工资嘛，你让他开，我会在他开的基础上再加五百。只要他能照顾好海藻，我早就看出你小子不是什么存情的人了。你要是没有收获，是绝对不肯出手耕耘的。最后还是没有掏出你的手心啊！你看我这都干了些什么事儿？啊，忙活了半天，竟帮你去胖妞去了，真是丢份儿啊！行了，大恩不言谢，改天请你喝喜酒。我终于听到了你一句请客的话，酒呢？你先留着吧，我替你把手头的麻烦解决了再说。到时候攒到一起喝满月酒啊！保姆两天后就到。好，谢了。这套餐桌还不错，这多少钱？两万九千八。嗯，行，把这套定了。啊？怎么了？啊，就是餐桌不好。放心吧，听我的。再忙呢，一会儿给你回过去啊，拜拜啊。姐，有事吗？我没事儿，但你肯定有事儿。
，要不然你这么久不来一个电话，我想见见你，中午到我这来吃饭吧。晚饭吧，午饭我晚上我有课不能等你，现在就过来吧。新请的阿姨，哟，你请阿姨，还带出来啊？哦，还不是送啊，让她跟着我，一秒钟都不能离开我。哦，是不是犯傻？是不是她不相信你啊？找个人监视你？是哈，情人嘛，总是不值得相信的。就打仗仗自己的，多难听啊！事实嘛。哎，阿姨，啊、你先去买点水果吧，我一会儿打给你啊。好的，那个马路对面就有个卖，看，再见，好，再见，再见。宋不是那种人，他找个人跟着我是因为，因为什么呀？因为我怀孕了。你说什么？我怀孕了，我今天早上刚去检查过，九周大小，一切正常。还一切正常，都九周大了。六周以内可以做药流，到时候做的时候有你苦头吃呢。你，阿姨，你说你怎么这么糊涂呢？你怀孕自己都不知道啊？你早点来问我，我好带你去打掉的呀。我不要打，我要生的。你脑子没坏吧？你怎么生啊？啊，他宋思明有老婆的人，你怎么跟他生？你跟他生的孩子算什么呀？大人糊涂，难道让小孩跟着你们一辈子糊里糊涂的呀？别胡闹啊！赶紧跟我去打掉去。我就当是被人强奸了，意外怀孕了。我当一个未婚妈妈总可以吧？你，你，你知道当未婚妈妈需要多大的勇气吗？你这辈子等于就搭进去了。你说你现在跟这个宋思明啊，你们没孩子都断不掉，别说有孩子了，到时候你想甩他都甩不掉。哎，你动动脑子好不好？你以后不结婚了，就真不嫁人了？你要是嫁人的话，人家怎么看你跟孩子呀？你这个孩子是，是不正常婚姻出来的，人家是要歧视他的，而且人家会怀疑你人品的。开什么玩笑，还生呢？而且，我说一句难听的啊，你就算是离了婚再结婚，哪怕是，哪怕是你死了丈夫再结，都要比你现在这种情况好很多。他怎么说？他什么意见？就是他叫生的，他喜欢的不行。我真不好骂他，还喜欢的不行呢。他凭什么喜欢？啊？他拿什么喜欢？责任呢？义务呢？轻飘飘一句生就完了？他能给你海藻和孩子什么社会地位？海藻，我跟你说啊，对于孩子来说，女人的责任和义务永远要大于那个只播个种就爽一下的男人。哎。我本来是不想来的，我都知道你要说什么，可是我又不能不来啊，因为这以后我还需要你在妈面前替我掩护呢。我才不替你掩护呢，姐，这个孩子我一定要生。你说的那些问题我都想过了，我又不是未成年人。可是你想啊，如果他坚持要，我坚持不要，那我和他之间就会有隔阂了，他肯定会怀疑我对他的真心的。你想，而且人家都说了。你要爱他呢，就为他生个孩子。我还不信了，那以他的为人，他会丢下我们母子不管不顾吗？就连周围那些不相干的人，他都可以照顾得很妥帖，那这还是他亲生骨肉呢，他会不管吗